हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडे सेशन हमारे चैनल पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज ऑफ चैप्टर वाइज बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ठीक है सो टू बिगिन विद आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर नाइन ऑफ क्लास इलेवेंथ एनसीआर तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज एन एमिनो एसिड Under conditions have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. So such a form of amino acid is called. आपको पता है amino acid यानी carbon में एक amino group है होगा that is एनएस थ्री और एक एसिडिक ग्रुप होगा दैट इज सीओ ओ एच उसके बावजूद एस कार्बन इज टेट्रावेलेंट तो वेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक एच ग्रुप होगा and remember different amino acids they vary because of this variable r group okay as we know this is a basic in nature and cooh is acidic in nature aur acid yani kya karta hai it will donate the h plus ion aur ye kya ban jayega coo minus ns3 is basic in nature to ye kya karega it will accept h plus and it will become nh4 plus ठीक है, so, उसी हिसाब से एमिनो एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और अपना बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है लेकिन अगर कोई कंडीशन में ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शो करेगा दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयोनिक फॉर्म सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर एंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ज्विटर आयोनिक फॉर्म ठीक है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन एमिनो एसिड में एनएस थ्री एंड सीओ एच ग्रुप हमेशा फिक्स होगा वेरिएबल इज द आर ग्रुप अगर ये आर ग्रुप एच होता है सो वी विल कॉल इट एज ग्लाइसिन विच इज अंपलेस्ट एमिनो एसिड क्योंकि एच इज द सिंपलेस्ट वन उसके बाद एक कार्बन का अगर होगा सी एस थ्री एक कार्बन का अगर होगा सी एस थ्री तो इसको हम लोग बोलेंगे आलानाइन ओके आलानिन एमिनो एसिड एंड अगर सी एच टू ओ एच होगा सो वी विल कॉल इट एज सेरिन so a is glycine b is alanine and c is serine and the answer will be option number d okay option number d theek hai this is a very important question as the diagram is given in ncert coming to question number 13 which of the following is the correct match yes as we told an amino acid can be acidic basic और न्यूट्रल तो एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल आपको याद रखना है दो होते हैं वन इज ग्लूटामिक एसिड एंड अदर इज आस्पार्टिक एसिड सो इसमें से दो ऑप्शन में आपको ग्लूटामिक एसिड मिलता है नेक्स्ट हमें रिमेंबर करना है बेसिक एमिनो एसिड का सो बेसिक एमिनो एसिड यू हैव टू रिमेंबर हल 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 तो एच फॉर हिस्ट्रीडिन ए से अर्जिन एंड एल से लाइसिन तो यहां पर लाइसिन सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट एंसर न्यूट्रल का यहां पर वैलिन यस so our answer will be option number first e okay now coming to question number 4 ramachandran plot is used to confirm the structure of ye question aapko remember karna hai this was a question of neat 2019 okay neat 2019 ramachandran plot is used to describe the structure of proteins as you know protein have primary structure that is a polypeptide then secondary structure having alpha helix and beta plated sheet then tertiary or quaternary structure to ye sab structure ko describe karne ke liye use hota hai ramachandran plot hence our answer will be option number c okay now coming to question number 5 the two functional group characteristic of a carbohydrate is you know carbohydrate ka definition mein bhi hat aata hai ki carbohydrate must have one hydroxyl group and another group must be your aldehyde or ketone और ये अल्डिहाइड और कीटोन क्योंकि यहां पर कार्बन में डबल बंड होता है इसको ये हो सकता है या तो अल्डिहाइड या कीटोन और इस सी डबल ओ इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल कार्बोनिल सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज द कन्वर्जन ऑफ सी यू टू सी प्लस तो आपको पता है क्यूप्रिक टू क्यूप्रस में कन्वर्जन दिस इज ए दिस प्रोसेस इज रिडक्शन यस एंड नो यस रिडक्शन एंड यहां पर पूछा है देखो ग्लूकोज सुक्रोज माल्टोज फ्रॉक्टोज ऑल दीज आर द सुगर्स ओके और सुगर 
रिड्यूस करेगा यानी द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग अबाउट विथ सुगर इज नॉन रिड्यूसिंग तो यहां पर पूछा है कैन नॉट रिड्यूस तो वी हैव टू आइडेंटिफाई नॉन रिड्यूसिंग सुगर एंड ऑलवेज रिमेंबर सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा नॉन रिड्यूसिंग आपका आंसर सुक्रोज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ओके सो सुक्रोज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करेंगे यहां पर दो कलम दिया है कलम नंबर वन एंड टू कलम नंबर वन में कुछ मॉलिक्यूल्स uh, दिया है कॉलम नंबर टू के साथ हमें मैच करना है रिमेंबर गैलेक्टोज गैलेक्टोज इज ए मोनोसाकाराइड एंड दिस इज नोन एज ब्रेन सुगर बिकॉज ब्रेन में जितने भी न्यूरोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूरोन उनका कॉम्पोजिशन में गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है ठीक है सो दैट इज वाई गैलेक्टोज विल बी ब्रेन सुगर ओके एंटी क्वागुलेंट यू नो है प्रोड्यूस्ड बाय your mast cell and basophil this is a anticoagulant fructose fructose naam mein hai fructose kyun hai because it is a fruit sugar lecithin remember lecithin is a surfactant jo ki aapke lungs ke alveoli mein hoga theek hai and prevent the collapse of the alveoli act as a surfactant and this lecithin is a type of phospholipid lecithin is a type of phospholipid baat karenge insulin ki sabko pata hai insulin is a proteinaceous hormone to insulin is a protein theek hai isliye aapne suna hoga jab bhi koi uh, diabetes person insulin injection lete hain insulin ka tablet nahi khate because insulin is a प्रोटीन अगर उसको टैबलेट के फॉर्म में खा लेंगे तो स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाएगा और उसका हार्मोन एक्टिविटी शो नहीं होगा सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मैचिंग करो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ठीक है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एट ओके सो क्वेश्चन नंबर एट द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फाउंड बाई पोलिमेराइजेशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू आर्थ्रोपोर का जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोलिसाकाराइड जिसका नाम है काइटिन एंड रिमेंबर काइटिन इज ए पोलिसाकाराइड तो इसका मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड ऑप अप हमें पता है फैट फैट इज कंपोज ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड लेकिन यहां क्वेश्चन देखिए ये एम्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन में वन ग्लिसरोल वन फेटी एसिड थ्री ग्लिसरोल थ्री फेटी एसिड थ्री ग्लिसरोल वन फेटी एसिड एंड वन ग्लिसरोल वन फेटी एसिड तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ग्लिसरोल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ग्लिसरोल इज सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच ग्लिसरोल इज अ थ्री कार्बन अल्कोहल कॉम्पाउंड हर कार्बन से एच को रिमूव करके यहां पर अगर फेटी एसिड एड हो जाएगा यहां पर फैटी एसिड ऐड हो जाएगा तो दिस ग्लिसरोल प्लस थ्री फैटी एसिड मिल करके बनाते हैं फैट मॉलिक्यूल तो आवर आंसर विल बी वन ग्लिसरोल प्लस थ्री फैटी एसिड सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वन ग्लिसरोल प्लस थ्री फैटी एसिड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स में आ चुका है क्वेश्चन नंबर टेन गिवेन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका रिलेटेड फंक्शन के साथ आपको मैच करना है एनसीआरटी डायग्राम जितना भी दिया है उसमें से दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डायग्राम इज सोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरोल कोलेस्टेरोल एंड रिमेंबर कोलेस्टेरोल इज प्रेजेंट इन आवर सेल मेम्ब्रेन तो सेल बायोलॉजी में आपका जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लूड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लिपिड बायलेयर बायलेयर यानी एक बाहर वाला लेयर होता है एंड एक अंदर वाला लेयर होता है और वहां पर कोलेस्टेरोल प्रेजेंट होते हैं सो आवर एंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कोलेस्टेरोल विच इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन ठीक है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन विच इज द करेक्ट मैच ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्यूरिन आर्डेनिन एंड थाइमिन ओके हमें पता है नाइट्रोजेनस बेस आपको याद रखना है ये दो तरह के होते हैं प्यूरिन एंड पीरिमिडिन प्यूरिन एंड पीरिमिडिन प्यूरिन आपको याद रखना है प्यूरिन इज ए जी दैट इज आर्डेनिन एंड क्वानिन और पीरिमिडिन पीरिमिडिन का एग्जाम्पल याद रखना है कट सी फॉर साइटोसिन यू फॉर यूरासिल एंड थ्री फॉर थाइमिन सो फर्स्ट ऑप्शन में प्यूरिन में दिया है आर्डेनिन ओके करेक्ट बट थाइमिन इज पिरिमिडिन सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया ओके नाउ सेकेंड ऑप्शन पिरिमिडिन पिरिमिडिन इज कंपोज ऑफ सी यू टी साइटोसिन यूरासिल थियामिन 
रिमेंबर यहां पर जो लिखा है द स्पेलिंग इज थी एंड रिमेंबर आपको बहुत कंफ्यूज हो, होता है ये दो टर्म में तो इसको आज के बाद से याद रख लेंगे थाइमिन टी एच वाई एम आई एन दिस इज प्रोनाउंसड एज थाइमिन और ये थाइमिन इज ए नाइट्रोजिनस बेस बट थियामिन इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी वन इसीलिए ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा थियामिन लिखा है इट इज विटामिन बी वन तो इस क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन नंबर सी नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोसुगर इज न्यूक्लियोसाइड यस दैट इज करेक्ट एंड अगेन जब न्यूक्लियोसाइड के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप बंद मिलेगा उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं लेकिन यहां पर न्यूक्लियोटाइड इज लिखा है तो ये गलत हो जाएगा सो आवर एंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मेज द कलम वन विथ कलम टू आपके एनसीआर में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कलम दिया गया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल लगभग वहां से क्वेश्चन आते हैं पिछले साल नीट 2019 में भी आया था कॉन कैनावेलिन ए इज अ टाइप ऑफ तो याद रखना है कॉन कैनावेलिन ए इज अ टाइप ऑफ इट इज अ लेक्टिन ठीक है अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं तो पिगमेंट्स कैरोटिनोइड एंड एंथोसियानिन टर्पिनोइड तो ये तो इजी है नाम में ही टर्पिन है तो मोनोटर्पिन हो सकता है डाइटर्पिन हो सकता है ठीक है सो बी का हो जाएगा सेकंड एंड सी अल्कालॉयड यस अल्कालॉयड यानी जो आप ओपियोइड होता है प्लांट से ऑप्टेन होता है और ओपियोइड का मेडिसिनल यूज भी है और इसका ड्रग एब्यूज भी करते हैं कुछ लोग एंड द ओपियोइड आर मोरफिन एंड कोडेन अल्कालॉयड्स ठीक है सो अगर इसको आप मैच करेंगे तो आप देखना ऑप्शन इसका एंसर मुझे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है जस्ट चेक इट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन लास्ट बट सेकेंड दिस क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज अगेन इन टेबल गिवेल इन एनसीआर और यहां पर दो कलम में आपका एक में प्रोटीन और दूसरे में उसका फंक्शन वगैरह दिया गया है ठीक है और ये आपको मैचिंग करना है फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लॉट फोर ग्लॉट का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज जीएल से ग्लूकोज एंड टी से ट्रांसपोर्टर ओके ग्लट फोर इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सो इसका एंसर हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन दैट इज एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन व्हिच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शस एजेंट तो बी का हो जाएगा फोर कोलाजेन यस कोलाजेन इज प्रेजेंट इन आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बोन इन कार्टिलेज सो कोलाजेन में आपको मैच करना है इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इज एन एंजाइन और इंसुलिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है तो ये अगर आप मैच करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है एंड द कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हिच इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड दिस इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फियर अगर मैं होल बायोस्फियर की बात करूं तो इट इज रूबिस्को रूबिस्को ठीक है रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ठीक है एंड अगर मैं बात करूं ह्यूमन वर्ल्ड की या एनिमल वर्ल्ड की वहां पर मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन होता है कोलाजेन एंड ऑलरेडी वी टॉक दिस कोलाजेन इज प्रेजेंट इन दिस कोलाजेन इज प्रेजेंट एज इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस यानी आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगा जो कि एपिथिलियल टिश्यू के नीचे होता है एपिथिलियल सेल के नीचे होता है नेक्स्ट बोन में होता है एंड कार्टिलेज में भी होगा so that's all for today next video mein hum log baat karenge enzymes ki which is also a part of biomolecules theek hai stay tuned for the next video must rahiye khush rahiye aur padhte rahiye thank you